എന്നോ സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തെയും ചമച്ചിട്ട് ഒരു വഴിക്കിറക്കി വിട്ട് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കൊള്ളണം എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ ഒരു നിർമ്മമനായ സൃഷ്ടാവല്ല നമുക്കുള്ളത് ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല വഴിയും താൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മോട് സഹയാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ ധ്യാനിച്ചു അക്കമ്പനിമെൻറ്റ് കൂട്ടുപോരുന്ന ദൈവം സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇരുട്ട് വീണ് തുടങ്ങുന്നത് ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ജീവിത വഴികളിലും അവിടെ ആശങ്കപ്പെട്ട് നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകളിൽ കൂടിയുമാണ് ഇരുട്ടാകുന്നു നാഥ കൂടെ നിൽക്കുക ഭക്ഷിക്കാൻ തരുക എന്നൊക്കെയുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ നിവേദനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുവിശേഷത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവം ശോഭ ചൊരിയുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഷോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴോ വായിച്ച ഒരു ചിന്താശകലമാണ് ആരിലും മുന്നേ എഴുന്നേറ്റ് മുറിയടിച്ച് മുറ്റമടിച്ച് അലക്കി ഉണക്കി ചോറും കറിയും വെച്ച് ഓട്ടം ഇനിയും കഴിയാതെ അവൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മറത്ത് സെൻസസ് എടുക്കാൻ ആൾ വന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാൻ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പണി ഒതുക്കി അവൾ ഓടിയെത്തുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഭർത്താവ് പറയുന്നതാണ് ഇല്ല ഇല്ല അവൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല അവളുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് പിടച്ചുപോയി ചില കാര്യവിചാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവരെ സീനിൽ നിന്ന് നാം പാടി ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ ജീവിത രംഗങ്ങളിലും ആലോചനകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് ഈശോ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ പോയതാണ് അപ്പോഴാണ് ജനക്കൂട്ടം തിങ്ങിക്കൂടുന്നത് എന്നിട്ടും അവൻ മുറുമുറുക്കുന്നില്ല ഇടയനില്ലാത്ത ആടിനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഇടയൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു നെഞ്ചു പിടയുന്നു അമ്മ മനസ്സുപോലെ അവൻ അവർക്ക് പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ വിരുന്നൊരുക്കുന്നു സ്വച്ഛമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു അവർ വയർ നിറയുവോളം കഴിക്കുവാൻ ഒരുക്കുന്നു ഇന്ന് ജനക്കൂട്ടം തിന്ന് വയർ നിറഞ്ഞു എന്ന് സാധാരണ ആടുകളെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ള പദം തന്നെയാണ് ഗ്രീക്ക് ബൈബിൾ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സംതൃപ്തിയെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായ ബാർലിയപ്പവും മീനച്ചാറും പകുത്തു നൽകുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന് ആചാരപരമായ സ്തോത്രഗീതമല്ല അർപ്പിച്ചത് പരമമായ കൃതജ്ഞതാർപ്പണമായ എബുക്തരിസ്തിയായാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ നാം വിളിക്കുന്ന പദമാണത് അത് ഒരേ സമയം വിശുദ്ധ ബലിയും നിത്യസാന്നിധ്യവുമാണ് രണ്ട് അപ്പോസ്റ്റന്മാരുടെ പേര് യോഹന്നാൻ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു അവർ മനുഷ്യസാധ്യമായത് തേടി ദൈവസാധ്യമായത് എന്തെന്ന് മറന്നുപോയി ഇത്രയും പേർക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുക അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിപ്പോസും ഉള്ളത് പോരട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പവും മീനുമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അന്ത്രയോസും നിങ്ങൾ പോയി ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കുക സ്വാഭാവികം ഫിലിപ്പോസ് എന്നാൽ കുതിരകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനെന്നർത്ഥം അന്ത്രയോസ് എന്നാൽ പൗരുഷമുള്ളവനെന്നും ആദ്യം വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രോട്ടോക്ലേറ്റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്ത്രയോസാണ് ഞങ്ങൾ മിഷിഹായെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രോസിനെ നാഥൻ്റെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഫിലിപ്പോസും ഇതേ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ നഥാനിയലിനെയും കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളുടെ ബോധ്യങ്ങളും വിശ്വാസാനുഭവങ്ങളും കൂട്ടുകാരിലേക്കും വീട്ടുകാരിലേക്കും പകർന്നു നൽകിയ ഉത്തമ ശിഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് അവർ പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഉയർപ്പനുഭവം വരെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയൊരു കാര്യം ഇതാണ് കുതിരശക്തി കൊണ്ടോ വീരശൂര പരാക്രമം കൊണ്ടോ പൗരുഷ പ്രകടനം കൊണ്ടോ അല്ല സുവിശേഷം പടർന്നു കയറിയതും ദൈവരാജ്യം സമാഗതമായതും അത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഇന്ന് പത്രോസും ശ്രീഹന്മാരും സൻഹദ്രൻ സംഘത്തിനു മുൻപിൽ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം അണുവിട ചലിക്കാതെ നൽകുന്നത് ഇതേ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അത്രേ അവൻ്റെ വിശ്വാസം തകരാതിരിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിച്ച നാഥൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് പത്രോസിൻ്റെ രഹസ്യ ആയുധം അവനും ശക്തിപ്പെട്ടു സഹോദരന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പാടുന്ന സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴ് പോലെ കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം ഇതേ സ്വരത്തിൽ തന്നെയല്ലേ പൗലൂസ്ലിഹ റോമാക്കാരോടും ചോദിച്ചത് കർത്താവ് നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആര് നമ്മളോട് എതിരിടും അധികാര പരിണ്യവർഗമായ സതുക്കായരോടെ ഇടഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രീഹന്മാർ എന്ന് വിചാരണയ്ക്കായി നിൽക്കുന്നത് അത് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഇത്തവണ കുറ്റത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കൂടും അപ്പോഴാണ് നിയമത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പുകൾപ്പെറ്റ പുണ്യചരിതനായ ഫരിസേ ഗുരു ഗമാലിയൽ ആ സത്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇത് ദൈവികമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എതിരിടരുത് അല്ല ഇത് കേവലം മാനുഷികമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാതെ തന്നെ അത് തകർന്നുകൊള്ളും സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ഭാഷയും ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഷയും ഒന്നാണ് ദൈവകരണം നമ്മെ എന്നും പിന്തുടരുമെന്ന സത്യം അവൻ ശത്രുക്കൾക്ക് മുൻപിൽ നമ്മുടെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും വിരുന്നൊരുക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അവൻ്റെ സ്തുതികൾ പാടി എക്കാലവും കഴിയാനാകട്ടെ എന്ന് സങ്കീർത്തകൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ